Liam Joseph B.J. Blaskovič. Mezi nacisty známí jako Terror Billy je hlavním hrdinou reimaginace a restartu série Wolfenstein od Machine Games, inspirované původní verzí Williama J. Blaskoviče ze hry Wolfenstein 3D z roku 1992. Série Machine Games pokračuje částečně po událostech ve Wolfenstein 2009, kde nacisté 14 let po válce zvítězili a ovládli svět. Velká část minulosti BJ je v této sérii také zcela přepracována oproti jeho původní minulosti v klasické sérii. Bylo změněno několik detailů v životě BJ, včetně změny barvy jeho vlasů, jiného amerického přízvuku a změny místa narození a také došlo k různým změnám v jeho osobnosti. Quake Champions dále vyplňuje mezery v jeho historii, zejména jeho raný život a výcvik, aby se stal vojákem. Vývojáři se rozhodli z velké části ignorovat hru Wolfenstein z roku 2009 a nepovažují za hlavní součást své continuity. The Old Blood je převyprávěním událostí z Return to Castle Wolfenstein, zasazený do tohoto univerza. Vývojáři uvedli, že původní Wolfenstein 3D považují za prequel k této sérii, nicméně i události kolem této hry byly přepracovány podle Wolfenstein 2. Wolfenstein 3D je jako na předchozí události odkazováno ve hrách The Old Blood, The New Order a The New Colossus. Ve všech situacích mohly mít tyto odkazy nově vymyšlené důsledky. Například v Old Blood za předpokladu, že noviny nejsou čistá propaganda vys přepisy novin, Hitler přežil útok BJ na něj. Některé prvky lóru těchto her v časové linii New Order prostě neexistují. Jako například vítězství spojenců ve válce. Sňatek s Marí Petersonovou a další. William je polský američan třetí generace. Narozený 11. nebo 15. srpna augusta 1911 ve Spojených státech. Je vnukem polského přistěhovalce a syna Ripa Blaskoviče, ambiciozního, ale pokřiveného a rasistického polského amerického podvodníka a obchodníka a žofie, mladé polské židovky. Vyrůstal na farmě v Texasu poblíž jezera Forney na začátku 20. století. Jeho dětství bylo kruté. Otec si na něm, jeho matce a jejich psovi, Besí vybíjel zlost kvůli neúspěšnému podnikání. Když BJ zlobil, zavíral ho do skříně, kde ztrácel pojem o čase. V dětství začal mívat noční můry, kvůli kterým často budil svým křikem jeho otce uprostřed noci. To skončilo, když ho otec vzal do sklepa, kde bojoval s příšerami pomocí zbraní a BJ se tak nočních můr zbavil. Otec mu později dal svůj kapesní nůž. Ten mu později sebrali tyrani Andy a Howie, přičemž BJ byl otcem donucen, aby ho sám získal zpět, pokud chce ještě někdy vstoupit do domu. BJ byl také otcem donucen, aby si ze studny vzal své kapesní hodinky, což se mu vybavuje ve vzpomínkách po návratu ke studni v roce 1961. Navzdory týrání, kterému byl od otce vystaven, mu matka projevovala neústupný soucit a svěřila mu svůj zásnubní prsten. Rodinou památku, kterou měl BJ jednoho dne darovat své manželce. Asi v devíti nebo deseti letech se BJ seznámil s afroamerickou dívkou Billy, do které se zamiloval. Měla velký vliv na jeho morálku, protože na její prozbu zachránil krysu, kterou dal do kbelíku plného vody. Pod stopolem je však přistihl jeho otec, což ho rozzuřilo. Matka ho z besí schovala do skříně, zatímco konfrontovala Ripa. Rip a Jofie se hádali tak dlouho, dokud jí nedal facku, po které skončila v bezvědomí, což vedlo k tomu, že BJ vyšel ze skříně a neúspěšně házel po otci vázy, dokud BJ nebyl uškrcen do bezvědomí. Později téhož dne byl BJ připoután ve sklepě a donucen zastřelit svého psa Besí k velké radosti svého otce. V závislosti na jednání hráče je však Besí zastřelena Ripem, když jí BJ mine. Poté BJ a Jofie pohřbili Besí na dvorku před domem, zatímco BJ je utěšovala jeho matka, která mu řekla, že to skončí lépe, než to začalo. Pak ho odvedla do jeho pokoje, kde si matka všimla, že mu Rip hodně ublížil a zeptala se ho, jestli chce polévku nebo kaši. Jednoho dne se BJ koupal v zálivu během rudého přílivu, přestože mu to otec zakázal a popálil si kůži. V 11 letech přeplaval jezero Forney Lake na výzvu cínových vojáčků. Ve 13 letech spadl do rybníka poblíž rodinné stáje a byl pokrytý pijavicemi. V 19 letech spadl do rodinné studny, aby se pokusil zachránit otcovi hodinky. 
Navzdory mnoha útrapám vzpomínal na některé hezké chvíle. Například na to, jak viděl svou domovinu při západu slunce. A na country hudbu, kterou si doma pouštěl. Později šel pracovat ke svému bratranci, kde si vydělal svůj první dolar. Trávil také čas u své babičky, kde se dozvěděl, že jeho tetě Sáře byla v té době diagnostikována demence. BJ poznamenal, že jí byly podávány léky, které však způsobily, že byla ospalá a divná. Babička mu řekla, že se to šíří krví a on si všiml, že její oči jsou jako špinavá okna na opuštěné chatrči. Jakmile BJ dosáhl správného věku, utekl z domova a k otcově nelibosti a matčině zdrcení vstoupil do armády Spojených států. V armádě se přidal k armádním rangerům a byl poslán do výcvikového tábora, kde se učil zabíjet velitele jako první, aby do bitvy nepřišly posily. Později se BJ přidal k OSA a zpřátelil se s kolegy agenty Richardem Veslim a Pipou Shepardovou. Přibližně ve stejné době se BJ zpřátelil také s velitelem letky Fergusem Raidem, který ho označil a přizdíval mu Blasko. V říjnu a listopadu 1944 je BJ vyslán na misi, jejímž cílem je získat od nacistů plány na bombu v Tol. Během své mise odhalí drastičtější spiknutí v Isenstatu kde se setká s Wilhelmem Strassem, který se pokouší sestrojit zařízení k dosažení dimenze Černého slunce. Extra dimenzionální svět se silou silnější než je atomová bomba. Postaví se Wilhelmovi a je svědkem toho, jak Hans Gross zastřelí Caroline Beckerovou. Její tělo však nikdy nenašel. Sledoval Wilhelma skrze portál. Způsobil výbuch jeho vzducholodě zevnitř, čímž způsobil, že se Wilhelm zřítil na hrad Isenstadt. BJ unikl a vrátil se do centrály OSA. S Caroline se znovu setkal až o několik desetiletí později. Kolem roku 1945 se BJ po útěku z hradu Wolfenstein a porážce Hanze Grosseho pokusil o atentát na Adolfa Hitlera, díky čemuž se mu začalo říkat Wolfensteinský vrah. Pověsti naznačují, že Hitler s ním bojoval v jednom ze straseho mecha obleků, i když byl vůdce zraněn. Tvrdí se, že 3. ledna januára 1946 Hitler pronesl projev, v němž prohlásil, že tyto zvěsti jsou nepravdivé a že atentátník byl znovu dopaden a nedávno oběšen. Ačkoliv se ukázalo, že šlo o propagandu, nebo alespoň BJ oběšení přežil a znovu unikl. BJ bude mít o těchto událostech ještě dlouhá léta noční můry. V roce 1946 byli BJ a Richard Wesley vysláni na hrad Wolfenstein v německých Alpách aby získali přísně tajnou složku, která obsahuje informace o tom, kde se nachází Death's Headův komplex. V přestrojení za důstojníky SS se BJ a Wesley infiltrují a lanovkou dorazí na hrad, odkud pokračují do kanceláře Helgi von Schaps. Když Wesley najde trezor, ale žádnou složku, řekne BJovi, aby vysílačkou zavolal Kesslerovi, který mu prozradí, že má nové informace ohledně složky a že se s nimi setká v jeho hospodě. Poté vyruší nacistické jednotky a BJ se s nimi utká dřív, než Wesley se žene žebřík, po kterém by mohl vystupit na molo. Když oba agenti opouští kancelář ventilací, jsou oba zajati Rudym Jägrem v doprovodu jeho psa Gréty a supervojáka. Blaskovičovi se podaří uprchnout z cely na hradě pomocí trubky, kterou použije jako zbraň. Projde asilovým křídlem hradu a vyhne se čelistem panzer Hunda i různým supervojákům, kteří vězení hlídají. Blaskovičovi se podaří zajistit si loď a před odjezdem do doků se ozbrojí. Po příjezdu do doků se BJ pustí do boje s různými vojáky a zároveň otevře bránu do hradu. Podaří se mu proniknout do pevnosti a bojovat s různými vojáky střežícími vnitřek hradu, než najde Vesliho pomučení Rudim v chirurgickém sále, připoutaného na elektrickém křesle. Blaskovič je opět zajat Rudim, který ho připoutá k židli a snaží se ho vyslíchat. Výslech se příliš nedaří, nicméně BJ se podaří osvobodit. Hodit Rudyho do křesla pod elektrickým proudem a následně zabít jeho psa Grétu, který si pochutnával na Vesliho těle. Před zabitím různých jednotek vyslaných pomstychtivým Rudim se Blaskovičovi podaří utéct a zamířit do přístavu Lanovky, zatímco na hradě se vypořádá s dalšími nacistickými jednotkami. Navzdory jejich snaze ho zabít se BJovi podaří přežít a pokračovat v útěku. Blaskovič přijíždí do vesnice Paderborn, kde se v hostinci setká s Anet Krausovou a Kesslerem a před bojem s Rudim 
musí zadržet několik oddílů nacistů. Po Rudyho smrti Blasko unikne před zničením hostince, protože Rudy byl vyzbrojen spínačem mrtvého muže. Silná výbušnina, která se aktivovala až po jeho smrti. BJ, Kessler a Anet odjíždějí na člunu směrem do Wolfburku, kde se mají setkat s dalším kontaktem známým jako Agent 2. Po příjezdu BJ zamíří na místo, kde se Agent 2 nachází, v pekařství a zjistí, že jeho kontaktem je Pipa Šeprdová. Tam mu řekne, že Helga je v hostinci Wolfburg, kam se vydá a vydá se za číšníka, aby se dostal blízko Helgy a odešel se složkou. Když se BJ snaží odejít se složkou pod tácem, zastaví ho Helga a nařídí mu, aby víno ochutnal. Po ochutnání je Helga rozhořčena tím, že víno nebylo k její spokojenosti a nařídí Blaskovi, aby ho vypil. BJ je prozrazen, když Helga vezme kuchyňský nůž a bodne ho do ruky a nařídí Emrichu Schreinerovi, aby ji kryl. Blaskovi se podaří nůž vytáhnout. Bodne jim Schreinera a získá jeho pistoli, než ho zasáhnou trosky ze stropu způsobené zemětřesením. BJ vstane a vydá se zpět k pipě, ale cestou narazí na několik nemrtvých. Po příjezdu se Blasko stane světkem smrti Pipy rukou nemrtvého, kterého zabije a pak si vezme zbraně. Zároveň také vidí, jak se Pipa vrací jako zomb a před odchodem jí zabil. Po cestě se střetává s dalšími nemrtvými a BJ zjišťuje, že může využít ladé robota, který mu pomáhá překonat různé překážky na cestě, než dorazí na místo vykopávek. BJ dorazí na místo a pokračuje do jeskyní, kde v komoře, kde se nachází obludárium, najde Von Schaps a Schreinera, kteří probudili starodávnou nestvůru. BJ s ní bojuje a zabije jí. Poté se vydá za zraněnou Helgou a získá složku. Před odchodem je zasypán pod několika kameny, ale je zachráněn Fergusem Raidem a dalšími spojeneckými vojáky, načež zamíří do RAF Kinlos, kde nasednou do letadla a zamíří do Dezhedova komplexu. V roce 1946 BJ a spojeneští vojáci zahájili útok na Deadsheada. Po nouzovém přistání na pláži BJ a jeho tým nakonec vylezou na hrad. Náhle se dostanou do místnosti, která je testovacím zařízením Deadsheada. Snaží se uniknout z popelnění a vstupují do podivné místnosti. Bojují a zabíjejí Deadsheadova Uber soldata. Vojín vajec si brzy uvědomí, že jsou v pasti. Slyší, jak se někdo blíží ke dveřím. Otevře se malé okénko a objeví se v něm velmi starý Deadshead. Stěny se začnou k BJovi přibližovat a dusit ho až do bezvědomí. Když se probere, vidí, jak super vojáci drží Vajeta, Ferguse, Pendergasta a jeho samotného. Je nucen si vybrat, zda bude Deadshead pitvat Vajeta anebo Ferguse, jinak budou všichni čtyři vojáci povražděni. V závislosti na hráčově jednání budou zabiti všichni čtyři, pokud si hráč včas nevybere Ferguse nebo Vajeta. Deadshead zapne v místnosti systém palby a plánuje spálit zbytek týmu, přičemž v místnosti stojí na stráži supervoják. Jemu a jeho týmu se podaří utéct poté, co BJ zabije zmíněného supervojáka a poškodí ohnisko systému. A poškodí ohnivý systém, než jí jsou spopelněni. Všichni vyskočí z okna, právě když místnost exploduje a z okna vyletí několik střepin. Malý kousek chovu se dostane do mozku BJ a ten okamžitě upadne do bezvědomí do moře pod sebou. Později je vyzvednut rybářskou lodí a převezen do nemocnice. Po pěti měsících je převezen do asilového domu v Polsku. BJ se pomalu začíná probouzet, což doprovází psychotropní onemocnění. V roce 1960 nacistické jednotky, vedené Kellerem, naposledy navštíví ústav, aby ho zavřeli. Právě když ho hlavní sestra, Anja Oliva, krmí, vrhnou se vojáci na oddělení a začnou pacienty popravovat. Rodiče ani zasáhnou a bojují s komandem, zatímco BJ popadne kuchyňský nůž. Komando přemůže oba ani jiný rodiče a popraví je. Anja je odvedena, zatímco zbytek komanda pozabí zbytek pacientů. A chystají se zabít i BJ. Ten v záchvatu v steku vstane a podřízne jednoho z nich. BJ se potýká s oslabenými svaly z nedostatku používání, ale probojuje se blázincem a najde Aniu. Jedou do domu ani jiných prarodičů. Během svého zotavování zjišťuje, že spojenci prohráli druhou světovou válku, přičemž spojené státy po útoku atomovou bombou kapitulovali a že světu vládnou nacisté. 
BJ se zdá být starší než v minulých dílech. Má světle hnědé vlasy, což více čerpá z jeho klasického vzhledu a působí velice brutálním dojmem. Poté, co mučí a zabije Kellera, dostane nějaké oblečení a následně pomáhají jemu a Aně, její prarodiče, vyklidit východní nádraží, aby mohl cestovat do Berlína. Uprostřed noci si BJ uvaří kafe, ale než se stihne vrátit do kupé, zastaví ho frau Engel, vysoce postavená příslušnice nacistické armády a její milenec Buby a vyslíhají ho ohledně jeho národnosti. Je nucen podstoupit bezcitné testy, které se zaměřují na výběr mezi konkrétními kartami, aby určili jeho árijský status. BJ si může vybrat, zda ukradne ze stolů zbraň, ačkoliv by byl frauinou osobní stráží rychle zastřelen. Bez ohledu na to, které karty si BJ v testu vybere, mu frau přiloží zbraň k obličeji, ačkoliv odhalí, že karty nejsou nic jiného než staré válečné obrazy a fotky zdovolené, přičemž test není nic jiného než její morbidně veselé cvičení. Poznamená, že kdyby nebyl pravý áriec, šel by po zbrani a ona by nečistého člověka poznala pouhým pohledem. Nyní je BJ čistý, opouští je a vrací se do svého kupé, kde na něj čeká Anja. Oba předtím sdílejí klidnou chvilku a nakonec se milují jako oddech od prožitých útrap. Po příjezdu do Berlína se oba obytují v hotelovém pokoji poblíž nechvalně proslulé centrály tajné policie která je známá brutálními výslechy před odesíláním zajatců do věznice Eisenwald. Anja, která působí jako rozptýlení, se podaří získat pro BJ dostatek času, aby se proplížil na střeše vězeňského transportéru a po jejich příjezdu se vplíží do věznice. BJ zachrání Ferguse nebo Vajeta a další členy odboje, ale jen oni dva s pomocí Ani uniknou. Fergus nebo Vajet odvedou BJ a Aniu do památníku Pravdy, Prozatímního sídla Kreisaua kruhu. Znovu se setkávají s Caroline a nakonec se s přátelí s ostatními. Odbojáři se rozhodnou, že s návratem BJ mohou udeřit na nacisty a ukončit jejich vládu. BJ je pověřen sbíráním nacistických vrtulníků z projektu Shepot spolu s Bobem Braumem, který se obětuje, aby BJ dostal do londýnské nautiky. Po misi Anja analýzuje Uber Beton a rozvídá se, že ho vytvořili dátý shoot a že ho mají v bezpečí po celém světě. Anja uvádí, že se Roth je blízko, ale je uvězněn v táboře Belika, který vede Frau Engel. BJ se vydá do tábora a zachrání Rota, Bombata a další vězně, což má za následek, že Frau Engel je znetvořena. Roth prozradí, že existuje bezpečný úkryt dátý šút, který se však nachází pod hladinou oceánu a skupina bude potřebovat ponorku. BJ je poté vyslán, aby získal ponorku s názvem Evino Kladivo. Skupina si uvědomí, že jaderná děla vyžadují kód k jejich odpálení, takže se musí vydat na měsíční základnu na měsíci. BJ a Fergus, nebo Vajet, pomocí v řetene zničí most a zjistí totožnost nacistického vědce. Na měsíci BJ schromáždí kódy a sotva unikne na lodi, která ztroskotá na londýnské nautice. BJ se probojuje a od Ferguse nebo Vajeta se dozví, že Engel a její vojáci našli sídlo Kruh Kreisau a zajeli Aniu, Bombata, Seta a ostatní kromě Caroline a Maxe Hosse. Po návratu na základnu má BJ poslední rozhovor s Jay Teklou před její smrtí a po porážce Panzerhunta se znovu setká s Caroline. Po návratu do Dezetova komplexu BJ vystřelí na hrad v Řeten, zničí vchod, propluje dovnitř a sebere zbraně. Vysmíván Dezedem se BJ probojovává komplexem, dokud ho Buby neomámí. BJ zabije Bubyho před zrakem Frau Engel a pokračuje v hledání Ani a skupiny. Když se s nimi znovu setká, BJ se oddělí od skupiny a jde se naposledy postavit Dezedovi. Nahoře Dezed odhalí prototyp robota, v němž je Fergusův nebo Vajetův mozek a nechá ho zautočit na BJ. Po dlouhé bitvě BJ zničí Fergusův nebo Vajetův mozek a se zármutkem se loučí, než se Deadhead vrátí v mecha obleku. BJ poráží Deadheada a opakovaně ho bodá, než ho ten zasáhne granátem. Když je Deadhead mrtvý, kriticky zraněný BJ volá Fergusovi nebo Vajetovi, aby zničil základnu poté, co vidí Aniu, jak bere členy na palubu ponorky. Po smrti Deadheada byl BJ vážně zraněn. Přesto zničení komplexu přežil a byl zachráněn kruhem Kreisau, Předtím, než komplex zachvátil jaderný výbuch. 
Podle Seta však kvůli svým zraněním upadl do pětiměsíčního kómatu a také mu selhávaly ledviny, což ho nutí používat k močení hadičku. Aby mu Set zachránil život, musel mu navíc vyříznout většinu poškozených střev. Výjde najevo, že Anja nosila blaskova dvojčata. Krátce byl viděn i Fergus. Navíc podle Ireny, jeho akce proti nacistům inspirovala tisíce lidí po celém světě k povstání proti nacistům a stává se symbolem naděje a vzpoury pro všechny utlačované lidi v koncentračních táborech. Což Irenu přiměje k tomu, aby se ho pokusila popravit v mezinárodním přímém přenosu a rozdrtit tak jejich naděje. Během této doby zautočí Frau Engel a její eskadra smrti na ponorku, aby zabila BJ. I přes statečný odpor kruhu Krejsau byla celá ponorka přemožena a BJ byl zajat hned poté, co se probral a probojoval se mezi nacisty. Frau Engel zabije Caroline, ale Sigrun Engel jí zabrání v popravě Ferguse nebo Vajeta. Přičemž dvojice spolu se Sigrun unikne z jejího sevření a vyžene nacisty z ponorky. Poté, co se přeskupí se svými druhy, se mu podaří dostat se do USA a spolu s americkým odbojem začne zahajovat druhou americkou revoluci. BJ navíc získá energetický oblek, který nosila Caroline a použije ho k chůzi a boji proti nacistům. Vyjde však najevo, že jelikož mu se Troth musel vyříznout většinu poškozených orgánů, aby mu zachránil život. Nezbývá mu moc času. To způsobí, že BJ propadne depresi a začne se od ani vzdalovat, aby se mohl soustředit na ukončení kontroly nacistů nad světem. BJ navíc začne mluvit s Caroline, aby se vyrovnal s její smrtí a žádají, aby mu svítila na cestu a zůstala s ním, dokud bude mít na sobě její oblek. BJ se vydá na Manhattan, kde se v budově State Building setká s Grace Volkerovou a Normanem Superspešem Coldwellem, kteří na něj míří zbraněmi. Poté, co jim prozradí, kdo je a svůj záměr rozpoutat revoluci, Grace souhlasí a je nucena Penthouse opustit kvůli útoku nacistů. BJ odláká pozornost nacistů, zatímco se Grace a její skupina dostanou do vrtulníku. Na ponorce se BJ vrací do sekce F, aby vyzvedl hlavici, kterou použije na oberkomando v Roswellu. BJ se pohádá s Aňou, což skončí napjatým vztahem mezi nimi. BJ vypustí z hlavy všechno ostatní, převlékne se za hasiče a jde do amerického bystra Papa Joe's All American Dinner, kde ho Super Spash odveze do oblasti 52. BJ se vydává do oblasti 52, kde se mu podaří najít místo, kde by mohl nastavit bombu. Po odpálení bomby se BJ rozhodne vrátit domů a vyzvednout matčin zásnubní prsten. Blasko se znovu setká se svým otcem a dozvídá se, že jeho otec, aniž by to věděl, odhalil židovský původ jeho matky, což ji přivedlo na smrt ve vyhlazovacím táboře v Novém Mexiku. Přičemž mu byl přidělen ranč o rozloze 2000 akrů, poblíž jezera Forney. Blasko, na kterého mířil zbraní, brutálně zbije svého otce a uvědomí si, že ryb zavolal frau a prozradil, kde se nachází. Ausmerzer zvedne dům, což vede k tomu, že se Blasko oddělí od domu, což způsobí jeho pát na zem. Silový oblek je nacisty rozebrán a frau si vezme matčin prsten a nechá ho uspat před jeho popravou. BJ je uvězněn ve Washington DC, uvědomit si, že je součástí představení, protože je tím, kdo má na sobě černý pytel. Během tiskové konference mu reportérka vlepí facku za to, že se podílel na smrti jejího syna. Je svědkem smrti Super Speše poté, co se ho pokusil zachránit a je zesměšněn Frau Engel, která mu vloží do úst svou zbraň, aby ochutnal kulku, která zabila jeho přítele. Po výsměchu mu frau rychle vytáhne zbraň z úst a skončí to tak, že mu vylomí levý přední zub. Poté je BJ odveden k soudu, kde ho soudce za jeho činy odsoudí k trestu smrti. Blasko má halucinace o tom, jak uniká spout a zabije všechny nacisty v soudní budově, než se znovu setká se svou matkou. Blasko se vrací do reality a je odveden k nacifikovanému Lincolnovu památníku, kde ho popraví generálka Engel. Při recitaci otcových slov o starých a slabých lidech mu Engel v přímém přenosu setne hlavu a poté jí schodí z pódia. Naštěstí je Blasková hlava zachráněna setem a skupinou s pomocí jeho dronu, přičemž je uživena stejnou transplantací hlavy, která zachránila Šošanu. Po probuzení dostal Blasko tělo supervojáka, které před několika měsíci objevila Caroline během jeho kómatu. 
Po probuzení v novém těle byl svými kamarády přivítán s radostí a nové tělo mu vrátilo sebevědomí. Na příkaz Grace byl Blasko poslán vyzvednout dokumentaci New Orleans z jaderného bunkru na Manhattanu, vyzkoušel vynález od Seta a vyzvedl si Rebreather, aby mohl procházet skrze radiaci. Při cestě do New Orleans se Blasko setká s vůdcem New Orleanské buňky odporu Hortonem Boonem a poté, co se dostane do sporu, zda by měli obnovit starou Ameriku, úspěšně naverbuje Hortonovu buňku prostřednictvím soutěže v pití. Potřebuje čas na evakuaci své buňky. Blasko odláká pozornost nacistu pomocí Paris Jackova Panzerhundu a později se vrátí k ponorce, aby jaderným dělem zatlačil na vyplavenou ponorku, na kterou útočí Ausmerzer. Poté skupina sformuje plán na únos Ausmerzeru, ale potřebují kódy Odin od Oberkomanda na Venuši. Při pohledu na televizní reklamu Anja vymýšlí plán, podle kterého se Blasko převlékne za Julese Redfielda a unese ho v jeho oblíbené restauraci s mlečnými koktejly. Na Venuši se BJ znovu setká se svou úhlavní nemesis Hitlerem, který zabije Ronalda Regana a ostatní herce poté, co si vybere Redfielda. Blasko si oblékne atmosférický oblek, sebere kódy Odin a opustí Venuši v Haunebu V. Po návratu na ponorku se Blasko setká s bombatem. Zjistili, že na ponorce je děsivý klid, ale je náhle překvapen zbytkem posádky, se kterou oslavuje své 50. narozeniny, kde následující den zmizí Fergusova ruka nebo Vajet. Poté, co pomohou Vajetovi nebo Fergusovi, Blasko a Anja infiltrují Ausmerzer a probují se k zadání kódu Odin. Blasko se zmocní Ausmerzeru a je zachráněn Anjou, která sama zabije několik vojáků a zničí Panzerhunda. Do show Jimmyho Carvera se Blasko, Anja, Horton, Grace a Fergus nebo Vajet vplíží a umožní mu popravit Frau Engel v přímém přenosu. Pokud je vybrána Fergusová časová linka, Blasko krátce promluví, ale ve Vajetově časové lince ne. Jeho příchod vyděsí Carvel i Engel, která se zeptá, jak je možné, že je stále naživu a pokusí se ho zabít. Blasko však zareaguje rychle a vrazí se keru do obličeje, přičemž se jí vysmívá stejnými slovy, která řekla jemu. V závislosti na časové lince buď Vajet nebo Grace pronese projev, kterým inspiruje americký lid k zahájení revoluce. Po odvysílání projevu se Blasko prohrabe mrtvolou Engel a najde matčinu památku, zástupní prsten, který mu předtím ukradla a požádá Aniu o ruku a ta jeho nabídku přijme. Někdy po vraždě Engel požádá Grace Volkrová, aby zlikvidoval všechny uberkomandéry, kteří jsou stále v zemi, aby se ujistil, že generálka Engel nikdy nebude mít nástupce, který by pokračoval v její práci v okupovaných spojených státech a dále aby destabilizoval zbývající americké nacistické velení. Jejich smrt vede k úplnému zhroucení nacistického loutkového režimu v Americe a k jejímu osvobození od nacistické okupace. Díky úspěchu druhé americké revoluce se Blasko stal významnou revoluční ikonou a vysoce uctívaným válečným hrdinou v celých USA i ve zbytku svobodného světa. Jeho tvář se stává obrazem povstaleckých frakcí po celém světě, přičemž jeho obraz a odkaz jsou využívány k povzbuzení utlačovaných lidí na nacisty ovládaných územích aby povstali proti svým dobyvatelům. Někdy poté, co USA vytlačili nacisty, porodila Anja jejich děti a oba se vzali. Navzdory svému stáří i naléhání manželky a spojenců, odmítá přestat bojovat, ale také si nyní soustředí na výchovu svých dcer, dvojčat, aby sloužili jako jeho nástupkyně ve válce proti nacistickému Německu. Někdy po revoluci Blasko spáchal atentát na Hitlera, čímž dosáhl rozhodujícího vítězství nad nacisty. Věčně paranoidní Hitler však vytvořil zařízení soudného dne, které se mělo aktivovat v případě jeho smrti. Plasko si svou chybu uvědomí až po zabití Hitlera a zoufale se snaží najít způsob, jak zvrátit nebo alespoň zastavit zkázu jejich světa. Kromě toho ofenziva proti nacistickým silám po celém světě po druhé americké revoluci stagnovala, zejména kvůli vnitřním sporům a ideologickým rozdílům. Vzhledem k tomu, že Spojené státy stále rekonstruovaly svou armádu, spojenecké síly se zdráhaly napadnout kontinentální Evropu. Když obdržel nouzové volání od francouzského odboje, odjel do Paříže ve Francii pod falešným průkazem, aniž by o tom někomu řekl. Někdy během návštěvy Paříže však zjistil pravou totožnost Julie a Lothara Brantových, kteří ho donutili se skrýt. 
Zhruba čtyři týdny se skrýval a pokračoval v hledání způsobu, jak zabránit konci světa, ale často se dostával do slepých uliček. Nevěděl, že jeho zmizení podnítilo jeho dcery, aby se vydali do Paříže a pokusili se ho najít. Poté, co ho konečně našli, se znovu setkal se svými dcerami, kde jim vysvětlil, proč zmizel. Jejich rozhovor bohužel přerušila nacistická vojska, která konečně zjistila, kde se nacházejí. Přesto se jim třem podařilo útočící vojáky v krátké době zlikvidovat. Nakonec se jeho dcerám podařilo zlikvidovat Julii Brandovou i Lotára Branda. A Blasko, Anja a Grace se konečně opět setkali. Hrozící hrozba čtvrté říše však Blaska, Anju a Grace donutila k novému nasazení a vložila důvěru ve své děti. Že obrání nyní osvobozeno Paříž před hrozícími silami čtvrté říše. Tak toto byla prozatím celá historie nebo také příběh Williama B.J. Blaskoviče.